அடுத்து அவங்களுக்கு பத்து மணி சேர்ந்து கடைசி கேள்வி அதாவது பள்ளி வாசல்களில் திருமணம் நடத்தி சில நூறு பேர்களுக்கு மதிய விருந்தும் கொடுக்கின்றனர் இது சரியாக லுகர் தொழுகை நேரமாக இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் தொலை இயலாத சூழ்நிலை உள்ளது மேல் தளத்தில் பெண்களும் கீழ்த்தளத்தில் ஆண்களுமாக சில மணி நேரங்கள் பள்ளியில் விருந்து நடக்கிறது இது போன்ற திருமணத்திற்கு பள்ளியில் வைத்து தொழுகைக்கு இடையூறாக விருந்து கொடுப்பது மார்க் அடிப்படையில் கூடுமா ஜாவுத்தீன் ஆனமலை பொள்ளாச்சி இந்த கேட்குறார் இது முக்கியமான கேள்வி தான் அதாவது பள்ளி வாசல்களில் சாப்பிடுவது மார்க்கத்தில் தடை கிடையாது பள்ளி வாசலில் தூங்குறதுக்கு தடை கிடையாது அதுக்கெலாம் நிறைய ஆதாரம் இருக்குது பள்ளி வாசலில் சகாபாக்கள் அங்கே தான் தூங்கி இருக்கிறாங்க திண்ணை தோழர்கள்ங்கிறமுல அதை வெளியே மதிய நாவிலேருந்து மக்காவிலேருந்து வந்து ஹிஜரத்து பண்ணி வந்தாங்கள்ல அவங்களுக்கு இந்த வீடுகள்லாம் கிடைக்காத ஆளுக்கு வந்து பள்ளி வாசல்லாம் தங்கி கொண்டார்கள் தங்குனா அங்கே தான் சாப்பிடவும் செய்வார்கள் சாப்பிடுவது அதுக்கெலாம் மார்க்கத்தில் தங்குறதுக்கெலாம் தடை கிடையாது அதுக்குன்னு ஆனால் எப்படி அந்த பள்ளி இருந்தது என்று சொன்னால் தொழுவுறதுக்குன்னு ஒரு இடம் தனியாக இருக்கும் அதில் போய்கிட்டு என்ன செய்ய மாட்டாங்க தங்க கூட மாட்டாங்க திண்ணை அசாப் சுஃபான திண்ணை தோழர்கள் திண்ணைங்கிறது பள்ளியை சேர்ந்ததாக இருந்தாலும் அது வெளிப்பள்ளிங்கிறாங்க நம்ம ஊர் பாசையில் உள்பள்ளி வெளிப்பள்ளிங்கிறாங்கல்ல அந்த வெளிப்பள்ளி மாதிரியான தங்குறதுக்கு இடத்த ரசூல் சொல்ல அசலம் ஒதுக்கி வச்சுருந்தாங்க பேர்ச்சம்பளத்தையெல்லாம் குவிச்சு வைக்கிறதுக்கு அங்கே யாராவது பேர்ச்சம்பளம் வந்து பழுத்துருச்சின்னு சொன்னால் அந்த தோட்டத்து முதலாளி என்ன செய்வார்னு கேட்டால் பேரிச்சம் குடைகளை கொண்டாந்து அந்த பள்ளியாசல் வழியாக கட்டி போட்டுருவார் தொங்க விட்டுருவார் போகிறவங்க வரங்கெல்லாம் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க அதுவும் பள்ளிக்குள்ளே தான் ரசூல்லாவுடைய காலத்தில் அந்த அதிகமாக உற்பத்தி ஆச்சுன்னு சொன்னால் ஏ மக்கள் சாப்பிடுவதற்காக வேண்டி கொடுக்க விரும்புவோர் என்ன செய்வார்னு கேட்டால் பள்ளியில் அந்த பேரிச்சம் குடையை தொங்க விட்டுருவார் அதை எடுத்து சாப்பிட்லாம் ஒன்று சாப்பிட்டா அந்த சாப்பிட்லான்னு வந்ததில்லை பள்ளியில் ஆனால் எங்கே சாப்பிடுவார்னா பள்ளி அது உள்பள்ளியிலேயே இல்லை தொழுவதற்குன்னு உள்ள இடம் இல்லாமல் இது மாதிரியான காரியங்கள் பள்ளிவாசலில் பல இடங்கள் ஒதுக்கி வச்சுருந்தாங்க அதாவது போர் பயிற்சி அங்கே தான் நடக்கும் வீர விளையாட்டு அங்கே தான் நடக்கும் கைதிகளை ஒரு பக்கம் கட்டி போட்டிருப்பாங்க ஜக்காத்து பொருளை ஒரு பக்கம் குவிச்சு வச்சுருப்பாங்க வீடு இல்லாத ஆட்களுக்கு வந்து அங்கே பள்ளி அதை படுத்து கொள்வார்கள் ஒரு பெண்ணு கூட வந்து ஒதுக்கப்பட்டிருந்தவங்க அவங்களுக்கு எதுவும் வசதி இல்லாமல் இருந்தோன்னே பள்ளியிலே ஒரு பக்கத்தை குடிசை போட்டு நினைஞ்சிருந்தாங்க கொடுத்து வச்சுருந்தார்கள் அதே மாதிரி ஒரு சாதங்கிற சகாபிக்கு வந்து காய ஏற்பட்டு ரத்தம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் அருகிலிருந்து விசாரிப்பதற்காக வேண்டி பள்ளியில் அவருக்கு ஒரு குடிசையை போட்டு சொல்ல கொடுத்தான் அப்படிலாம் வருது அதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டால் பள்ளி தொழுகிறதுக்கு இடம் போக உள்ள இடத்தில் இதெல்லாம் நடக்கும் வீர விளையாட்டு பள்ளி உள்ள நடக்காது அப்படி ரசூல் சொல்லாசலம் செஞ்ச மாதிரி நம்ம செஞ்சால் தான் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் எது பள்ளிவாசலில் நீங்கள் வந்து தொழுவதற்கு உள்ள ஒதுக்கணும் ஒரு இடத்துக்குள்ள தொழுகைக்கு இடையூறாக இருக்கும் வகையில் விருந்து பரிமாறினீங்க என்று சொன்னால் அப்போ என்ன செய்ய முடியாது தொழுவதற்கு கரைஞ்சலாக போயிடும் தொழுவதற்கு உள்ள இடம் இதுதான் இது தொழுவதற்கு இல்லாத வேறு பர்பஸுக்குள்ள இடம்னு சொல்லி எந்த பள்ளியில் அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறதோ உதாரணமாக ரெண்டு ஃப்ளோர் இருக்கும் ஒரு ஃப்ளோர் பள்ளி தொழுவதற்கு உரியது இன்னொரு ஃப்ளோர் வந்து மசோரா பண்ணுறது நிர்வாகம் பண்ணுவது கூடுவது சாப்பிடுவது கல்யாணம் பண்ணுவதுன்னு நீங்கள் ஒதுக்கி வச்சுருந்தீங்க என்று சொன்னால் அப்படியான இடங்களில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பள்ளியிலே சாப்பாடு கொடுப்பது தப்பு கிடையாது ஏன்னா நம்ம தொழுவதற்கு ஒரு இடத்த தனியாக ஒதுக்கிட்டோம் அதில் உட்காந்து வியாபாரமும் பண்ணக்கூடாங்கிற ரசூ சொல்ல சொன்னோம் வியாபாரம் பண்ணால் ஒருத்தனுக்கு உனக்கு இது பறக்கத்து செய்யாமல் போகட்டும்னு சொல்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க காணா போன பொருளை தேடக்கூடாதுங்கிற அதெல்லாம் எதுக்குள்ள அந்த பள்ளியில் தொழுவதற்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட அதுக்குள்ளே தான் அதுக்கு வெளியில் நின்றுட்டு ஒருத்தர் தேடினார் ஏன்னா அது குற்றம் கிடையாது அந்த மாதிரி எழுதியில் இப்போ என்னென்னு நீங்கள் கேட்குற கேள்வின்னு கேட்டால் இருக்கிற மிக சின்ன இடம் அந்த இடத்த நீங்கள் பள்ளி வாசலில் வச்சுக்கிட்டீங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒவ்வொரு நேரத்தில் வந்து கல்யாணத்தை வச்சு அங்கேயே சாப்பாடு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் சாப்பாட்டுடைய இறைச்சலும் அதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குமே தவிர லேட்டாக தொழு வர்றவங்களும் எங்கே தொழுவாங்க தொழ முடியாது அப்போ தொழுகை தான் அது பள்ளிக்கு உரிய முக்கியமான வேலை அதை பாதிக்கிற விதமாக என்ன என்ன செய்யக்கூடாது விருந்து பரிமாற்றம்லாம் செய்யக்கூடாது நீங்கள் தனியாக கொஞ்சம் ஒரு பகுதி ஒதுக்கிருங்க பள்ளியில் பள்ளிக்கு இடமாக சொந்த இடத்துல தங்குறது சாப்பிட்றதுலாம் கொடுக்கலாம் அது எப்படி கொடுக்கலாம் என்று கேட்டால் ரசூல்லா செஞ்ச மாதிரி என்ன செய்யணும் திண்ணையை ஒதுக்கி வச்ச மாதிரி நீங்கள் ஒரு பகுதி இது தான் இதுக்குள்ளே தான் இந்த வேலை நடக்கும் இது உள்ளே அதை விடமாட்டோம் இது உள்ள தொழுகை மட்டும்தான் தொழுகை வர்றவனுக்கு அவனுக்கு அந்த உரிமையை கொடுக்காம நீங்கள் திங்கிறதுக்கு ஆக்கிரமிச்சு
அதில் போய் நீங்கள் ஆக்கிரமித்து கொண்டு வேறு வேலையை செய்து கொண்டு தொழு வர்றாள் நீ வேறு நேரத்தில் வந்து தொழுதுக்க வேற இடத்துல போய் தொழுதுக்குன்னு விரட்டினீங்கன்னு சொன்னால் அல்லாவுடைய பள்ளி அல்லாவுக்கு இல்லைண்டாயிடுது அப்படி வராத வகையில் செய்தால் தப்பு கிடையாது அதனால் பள்ளியில் மேல் கீழ் ஃப்ளோரில் வந்து தொழுக தான் அல்ல கீழ் ஃப்ளோரில் இந்த பாதி வரைக்கும் தொழுகைக்கு உள்ள இடம் இந்த பாதி இடம் வேறு வேறு பரவாயில்ல நம்மளாக பிரிக்கிறது தான் வகையிலே பிரிக்கிறது நம்மளாக பிரித்து கொள்வது தான் அப்படி பிரித்து வைத்து கொண்டோமையானால் அப்போ அந்த தொழுவுறதுக்கு யார் கிடைச்சல் வராது அந்த அதுக்குள்ளே போகாது அது தொழுவதற்குரிய இடம் அதில் கொண்டே விருந்தெல்லாம் வைக்காது இதுதான் தொழுவைக்கு இல்லாத இடம் அப்படி பிரித்து கொண்டோமையானால் அப்போ என்ன கிடையாது அந்த விருந்து வைக்கிறது கொண்டெல்லாம் தப்பே கிடையாது விருந்தே தடுக்கப்பட்டதுங்கிற அர்த்தம் கிடையாது என்னது அந்த தொழுகையாளிகளுக்கு இடைஞ்சல் செய்கிற வகையில் இல்லாத வகையில் அந்த ஏற்பாட்டை செய்து கொள்ளணும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் மார்க்கத்தை உள்ளபடி நடக்கக்கூடிய நன்மக்களாக அறிந்து நடக்கும் நன்மக்களாக ஆக்கருள் உருவானாக இன்றைய லைவ் வந்து இதோட முடிச்சுக்கோம்